டியர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறதுக்காக குரூப்பிங் டெக்னிக்ஸ் என்ற மெத்தடாலஜியில் நம்ம ஒரே மாதிரி இருக்கிற சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் எப்படிப்பட்ட சம்ஸை நம்ம எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் என்றால் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் சம்ஸாக பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ காஸ் காஸ் மாடல் இருக்கிற சம் முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்து சைன் சைன் மாடல் இருக்கிற சம் இன்னைக்கு நம்ம காஸ் காஸ் மாடலில் பார்க்க போகிறோம் எல்ஹெச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் போடும் போதே என் கூடையே போட்டுட்டு வாங்க இந்த ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் முடியும் போது இந்த சம் உங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வரணும் என்னுடைய பன்னிரண்டு நிமிஷம் உங்களுடைய ஃபைவ் மார்க்ஸாக மாறிடணும் ரைட் இவங்க ரெண்டு பேரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கணும் இவனை தனியாக பிரித்து போடணும் இவனை தனியாக பிரித்து போடணும் இப்படி செஞ்சிட்டாலே பாதி சம் நம்ம தாண்டிட்ட மாதிரி காசை எப்போ ஆட் பண்ணாலும் காஸ் காசை ஆட் பண்ணா டூ டைம்ஸ் காஸ் காஸ் தான் வரும் காசை ஆட் பண்ணாலே காஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆட் பண்ணாலே டூ டைம்ஸ் காஸ் காஸ் தான் வரும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அடிஷன் காஸ் காஸ் தான் வரும் அடிஷன் காஸ் காஸ் தான் வரும் ஆட் பண்ணும் பொழுது காசி ப்ளஸ் காஸ்டியோட ஃபார்முலா ரெண்டு பேரையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரையும் சப்ராக் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரையும் கூட்டி காஸ் சி ப்ளஸ் டி பாய் டூன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்முலா ரெண்டு பேரையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரையும் சப்ராக் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்தது காசிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது காஸ் காஸ் காசி இங்க காஸ் டூ சி ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா 1 மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி காஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி இதே ஃபார்முலா தான் இங்க இங்க ரெண்டு சி இங்க ஒரு சி ரெண்டு சில பாதி ஒரு சி ஒரு சில பாதி பாதி சி ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ புரியல சார் இங்க இருபது ரூபாய் இருந்துச்சு இங்க பத்து ரூபாய் போட்டிருக்கேன் இங்கே பத்து ரூபா இருந்துச்சு அதனால் அஞ்சு ரூபா போடுறேன் பாதி தான் எழுதணும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குதோ ஆங்கிள் பாதி இங்கே என்ன இருக்குதோ பாதி டூ சி பை டூ பாதி போட்டால் சி தான் வரும் ரெண்டும் ஒரே ஃபார்முலா தான் இது வெறும் சி இது டூ சி இந்த ஃபார்முலாவை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஏன் சார் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்த்து பயன்படுத்த போகிறீங்க நல்லா கவனிங்க நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸ் நடுவில் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ரைட் நடுவில் மைனஸ் சிம்பிள் இங்கே நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது பிளஸ் சிம்பிள் இவனை தூக்கின்னு வந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா பிளஸ் ஒன் ஆன்சரில் கிடச்சிடும் இவனை தூக்கின்னு வந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா மைனஸ் உள்ளார போய் ஒன் மேலே மோதுவான் மைனஸ் ஒன் கிடச்சிடும் புரியல சார் இது எட்டு வந்து இங்கே போடுங்க ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ இவனை தூக்கினது இங்கே போடுங்க ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி ரைட்டா ஏன் இந்த ஃபார்முலாவை நான் இந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறேன் இது பேர் டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா இதுக்கு பேர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா சொல்லுவோம் ஏன் இதை யூஸ் பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இதை வந்துச்சு பாருங்க ஆன்சர் மைனஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் வந்துருச்சு பாருங்க ஆன்சர் அதனால் இந்த ஃபார்முலா தான் சேஃபான ஃபார்முலா ஒன்று முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போக போகிறேன் நான் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் இதை நான் எழுதலை காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இதை எழுதிக்கினேன் மைனஸ் உள்ளார கொண்டு போங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ ரைட் டூ காஸ் டூ டேபிள்ஸை காமனாக எடுங்க டூ டேபிள்ஸை காமனாக எடுத்தால் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டூ டேபிள்ஸ் காமனாக வந்து கேன்சல் ஆகிடும் டூ டேபிள்ஸ் காமனாக வந்து கேன்சல் ஆகிடும் 
இங்கே அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே இருக்குது இங்கே பண்ணலாம் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ்ஸை உள்ளார் எடுத்துன்னு போங்க ப்ளஸ் ஒன் சிம்பிள் எதுவும் மாறாது டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி நான் இதை எழுதலை ஏன் எழுதலைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே வாங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் இங்கே எழுதுறம் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ வேணும் அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஃபுல்லாக டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதையும் டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதையும் டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதையும் டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பியை செட்டாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் தனியாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ வேணும் அதனால் ஃபுல்லாக டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்படியே தான் இருக்கும் இது நைன்ட்டியாக மாறிடும் ப்ளஸ் சி பை டூ அந்த பக்கம் அடிங்க மைனஸ் சி பை டூ மைனஸ் சி பை டூ எனக்கு காஸ் வேணும் இங்கே காஸ் போடுங்க காஸ் வேணும் அப்போ இங்கேயும் காஸ் போடுங்க காஸ் வேணும் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா சம் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துடும் அப்போது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் இங்கே என்ன போட போகிறேன்னா சைன் சி பை டூ அப்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இது போட்டுக்கலாம் எக்ஸாமில் இதை சைடில் நோட்டுன்னு போட்டு காட்டலாம் அல்லது சம்முக்கு கீழே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு தனியாக போட்டு காட்டலாம் அப்போது அடுத்த ஸ்டேஜ் இது வந்து போச்சு அதே மாதிரி இங்கே வாங்க திருப்பி இங்கே போங்க என்ன கொடுத்துருக்குறான் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சி எத்திக்கு அந்த பக்கம் அடிங்க நைன்டி மைனஸ் சி ஃபை பை டூனா நைன்டி ஃபை பை டூனா நைன்டி உங்களுக்கு என்ன வேணும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி வேணும் அப்போ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபை பை டூனா நைன்டி ஃபைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி பை டூ நைன்டி தான் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா என்னது சைன் தீட்டா அதே தான் வருது பாருங்க அங்கே சி பை டூ வந்துச்சு இங்கே வெறும் சி வரும் இங்கே பை டூ இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் பை டூ பை டூ பை டூ வந்திருக்கும் இங்கே டூவே இல்லைன்றதுனால பை டூ வராது அதனால் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதில் என்ன போடுங்கன்னா சைன் சி போடுங்க காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்தாச்சு அப்போது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியை கைட்டி விடணும் இங்கே காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவை கைட்டி விடணும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இந்த சம்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுவான் இந்த சம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எஸ்கேப் ஆகிடுவான் ரைட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை போட்டே காட்ட மாட்டிங்க இந்த ஸ்டெப்பை போடாமையே என்ன செய்வீங்கன்னா இங்கே சயின்ஸ் சி இருக்குதா சயின்ஸ் சி தாண்டா வரும் இங்கே சயின்ஸ் சி பை டூ இருக்குதா சயின்ஸ் சி பை டூ தாண்டா வரும் ஆன்சரில் பாருங்கடா சயின்ஸ் சி பை டூ இருக்கும் ஆன்சரில் பாருங்கடா சயின்ஸ் சி இருக்கும் ஆன்சரே காட்டி கொடுத்துரும் இங்கே என்ன வருதோ அதுதான் இங்கே வரும் இங்கே என்ன வருகிறதோ அதுதான் இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வரும் இதுதான் குளூ இதெல்லாம் டீச்சர்ஸோட டெக்னிக் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை போடாமே கூட இதை எழுதிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை போடாமே கூட எழுதிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் எடுத்தோன்னே மைனஸ் ஒன் வரணும் இதை தீக்குன்னு வந்துடுங்க வெளியில் கூட்டு வந்துடுங்க தீக்குன்னு வந்து வெளியில் ஓரமாக எழுதிக்கும் மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டீங்களா இப்போ இந்த சம்மலையும் இந்த சம்மலையும் பாருங்களேன் மைனஸ் ஒன் வெளியில் போட்டுட்டோம் இங்கேயும் டூ டேபிள்ஸ் காமன் இங்கேயும் சைன் சி பை டூ காமன் அதனால் டூ டைம்ஸ் சைன் சி பை டூ வெளியில் எடுத்துடுங்க டூ டைம்ஸையும் வெளியில் எடுத்துடுங்க சைன் சி பை டூ சைன் சி பை டூ காமன் இருக்குது வெளியில் எடுத்துடுங்க அப்போ மீந்தது காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் சைன் சி பை டூ ஏன்னா ரெண்டு பீஸில் ஒரு பீஸ் எடுத்துட்டீங்க டூ டேபிள்ஸையும் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க சம் முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இங்கே வாங்க ஆன்சரில் நயா இருக்குது ஒன் தானே இருக்குது ஃபெலின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் போட்டு திகிட்டு வந்து ஃப்ரெண்டில் இறக்கிடு ஒன் ப்ளஸ் சார் ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் சார் ஒன் ப்ளஸ் எழுதுறீங்க ப்ளஸ் ஒன்றுனாலும் இதோ இங்கே எப்படி ப்ளஸ் ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் வெறும் ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் தப்பு கிடையாது இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் இது ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிறது அதனால் இந்த சிம்பிள் எழுதுறேன் 
இங்கே பாருங்கள் என்ன காமன் இருக்குன்ட்டு நல்லா பாருங்கள் என்ன காமன் இருக்குன்ட்டு டூ டேபிள்ஸ் காமன் சூப்பர் டூ டேபிள்ஸ் காமன் சைன் சி காமன் நான் சொன்னல நம்ம ஆன்சர் என்ன இருக்கோ அதான் வரும் சைன் சி இங்கே பாருங்கள் சைன் சி பை டூ வந்துருச்சு பாருங்கள் ஆன்சரில் ஆன்சர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாதி ஆன்சர் வந்துருச்சு மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு சைன்ஸ் சி பை டூ வந்துருச்சு இன்னும் ரெண்டு பீஸ் தான் குறையுது வர வச்சிடலாம் வர வச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் வந்துருச்சு சூப்பர் ப்ளஸ் சைன்ஸ் சி வந்துருச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தான் குறையுது பேலன்ஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி நீங்கள் தான் மைனஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால அப்படியே எதி ஆகணும் டூ டேபிள்ஸ் தான் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க ரெண்டு பீஸ் சைனில் ஒரு பீஸ் சைன் எடுத்துட்டீங்க அப்போ மீந்தது ஒரே ஒரு சைன் சி பியூட்டிஃபுல் லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் திருப்பி இங்கே வரேன் தோ சி பை டூ வேணும் தோ இருக்கு பாருங்கள் சி பை டூ வேண்டும் என்றால் இங்கே பாருங்கள் சி பை டூ வேண்டும் என்றால் இவனை தூக்கி இங்கே அடிக்கணும் நைன்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி பை டூ நைன்டி தானே இந்த செட்டை இந்த கும்பலை தூக்கி இந்த பக்கம் அடிங்க இவனை தூக்கி இந்த பக்கம் அடிங்க ஏ ப்ளஸ் பி பாய் டூ ரைட்டா ப்ளஸ் பார்ட்டி இந்த பக்கம் மைனஸ் பார்ட்டியாக வருவான் எனக்கு தேவை சைன் 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 அப்போ இங்கே சைன் போடு சைன் சி பாய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பாய் டூ சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா இப்போ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பாய் டூ அதனால இந்த இடத்துல காஸ் வரப்போகிறது அப்போ சைன் சி பை டூ என்றால் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உங்களால் மைனஸ் ஒன்று ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆன்சர் இது சைன் சி பை டூ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ வந்திருக்குது ப்ளஸ் தான் சைன் சி பை டூவோட ஆன்சர் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ சம்முடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு சைன் சி பை டூ இங்கே பார்த்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்து சைன் சி பை டூனால் காசி ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இதெல்லாம் சைடில் பாக்ஸ் போட்டு நோட்டுன்னு போட்டு காட்டலாம் அல்லது சம் முடிச்சுட்டு கீழே கூட பாக்ஸ் போட்டு இதெல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் எழுதி வச்சிங்கன்னா டீச்சர்ஸ்க்கு புரிஞ்சிடும் நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்து எழுதிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்கே சி வேணும் இதோ இங்கே வாங்க இதே தான் திருப்பி சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ரைட்டா எனக்கு சி மட்டும் வேணும் அப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பி எத்துக்கு இந்த பக்கம் அடிங்க சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி நைன்டி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எனக்கு தேவை சைன் சி அப்போ சைன்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி வாட் இஸ் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் நைன்டி மைனஸ் இஸ் காஸ் தீட்டா அதனால் இதோட ஆன்சர் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி சேம் மாடல் தான் வருது பாருங்கள் இங்கே பை டூ வருது இங்கே பை டூ வராது வேறு ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது பை டூ சம் இது ஃபுல்லாக இது பை டூ இல்லாத சம் அதனால தான் ரெண்டுமே குரூப்பிங்கில் நான் போட்டுன்னுக்கிற ஒரே மாடல் சம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ சைன்ஸ் சி இந்த இடம் காஸ் ஏ மைனஸ் பி நடுவில் மைனஸு சைன்ஸ் சிக்கு பதில் காசு ஏ ப்ளஸ் பி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் We are going to close the sum. Sum would be equal to minus 1 plus 2 sin c by 2. This is what I will say. Sin c by 2 is coming. 4 or 2 tables are coming. 1 or 2 is coming. Cos a by 2, cos b by 2 is coming. This is a ready-made formula. Plus is coming. Cos, cos, plus is coming. If you go to this model, cos, cos, plus is coming. காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இதோட ஃபார்முலா தெரியலனாலும் இதை பார்த்து எழுதிடலாம் என்னென்னா குறையுது காஸ் ஏ பாய் டூ குறையுது ஏன்னா ஆல்ரெடி சி பை டூ வந்துடுச்சு காஸ் பி பை டூ குறையுது கூட ஒரு டூ போட்டுங்க இதுதான் இதுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸாமில் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போடுங்க தெரியலனா ஆன்சர்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு அதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்போ காஸ் ஏ மைனஸ் பி பாய் டூ ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவோட ஃபார்முலா அல்லது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸில் வந்தால் காஸ் காஸ் தான் வரும் பை டூ பை டூ வந்தால் பை டூ பை டூ வந்துடும் அவ்வளோதான் டூ டைம்ஸ் சேர்த்துக்கணும் டூ டைம்ஸ் சேர்த்துக்கணும் இங்கே போட்டுருப்பா டூ டைம்ஸ் காஸ் 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 காஸில் வந்துடும் இது மைனஸ் ப்ளஸில் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் போகும் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் போகும் அப்போ ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் 
a plus b by 2 வந்து நான் plusல வந்துச்சுனா cos cos தான் வரும் தெரியலனா இத பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிச்சிங்க இந்த ரெண்டு டம் இங்க வந்திரும் 2 டேபிள் சேர்த்துங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா -1 2 2 4 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அஞ்சு மார்க் பா லட் மாதிரி அஞ்சு மார்க் எடுக்கலாம் 1 2 sin c மைனஸ்ல வந்திருக்கு பாருங்க பிளஸ்ல வந்தாதான் நான் காஸ் காஸ் வரும்னு சொன்னேன் இதுவே மைனஸ்ல வந்திருக்குது அது ஏ மைனஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிளஸ் பி பேக்ல பிளஸ்ல எப்படி வந்தாலும் இதுதான் ஃபார்முலா இது இங்கே இருந்தாலும் சரி இது அங்கே இருந்தாலும் சரி ஆனால் மைனஸ்ல மைனஸ் பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரணும் பிளஸ் பார்ட்டி பின்னாடி வரணும் காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ பிளஸ் பியோட ஃபார்முலா டூ டைம் சைன் சைன்ல வரும் மைனஸ்ல வந்தா சைன் சைன்ல வரும் பிளஸ்ல வந்தா காஸ் காஸ்ல வரும் பை டூ வந்தா பை டூ வரும் பை டூ இல்லைன்னா பை டூ வராது அதனால டூ டைம்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா சைன் சைன்ல வரும் சைன் ஏ சைன் பி இது தெரியலன்னா பயப்படாதீங்க இந்த ஃபார்முலா தெரியலனா பயப்படாதீங்க கொஷின்ல பாருங்க ஆல்ரெடி சைன் சி வந்துடுச்சு ரெண்டு குறையுது சைன் ஏவும் சைன் பியும் போட்டுக்கோ ஃபோர் டேபிள்ஸில் டூ டேபிள்ஸ் தான் வந்து இன்னொரு டூ டேபிள்ஸ் குறையுது இங்கே எழுதிக்கோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வாட் யூ வில் பி கெட்டிங் டூ டூஸ் ஆஃப் ஃபோர் சைன் ஏ சைன் பி சைன் சி ஹவ் யூ காட் இட் ஹேண்ட்ஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் ஏன்ஸ் ப்ரூட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அல்லது பேரண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சிங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லி தக்க தரும்பொழுது இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணுங்கள் சம்ஸை குரூப் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவனோட லோடு அவங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் ஒரே மாதிரி சம்ஸை கம்பேர் பண்ணி போடும்போது ஓகே இது பை டூ சம்மு இது பை டூ இல்லாத சம்மு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சி பை டூ காஸ் சிக்கு பதில் அதுமாரி காஸ் டூ சிக்கு பதில் ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த சம் இறங்கிடும் இப்போ கீழே நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ அல்லது நோட்ஸ் இதை நீங்கள் சைட்லேயும் போடலாம் அல்லது சம் போட்டு கீழே பாக்ஸ் போட்டு தனியாகவும் காட்டிக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் மெட்ரோ கர்ணாகரன் இந்த மாதிரி குரூப்பிங் டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா லெவன்த்தில் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கும் அல்லது சென்டம் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீப் வாட்சிங் அண்டில் தென் இட் இஸ் கர்ணாகரன் பாய்